Hello everyone, welcome to Egan Chong's Talklish New York Story 240. 자, 여러분과 함께 240가지의 다른 상황들을 통해서 각자 그 상황 상황마다의 해결 능력을 만들어 보는 네, 그런 240. Today's episode 95. 아, 5번째 겁니다. 자, 오늘은 어떤 내용이 기다리고 있을지, 그런 상황에서 무슨 얘기를 해야 될지. Are you ready to check it out? Here we go. 그렇습니다. 우리의 친구 바로 Mark. 주인공 영의 친구이죠. 근데 이 Mark가 영을 위해서 part-time job을 소개해 준다고 합니다. 그래서 식당에서 만나기로 했고요. 식당에 도착해서 이제 음식을 주문해야 되는데 오늘 에피소드의 내용은요. 식당에서 스테이크 주문하기라고 해서 필레 미뇽을 먹습니다. 네, 필레 미뇽, 그죠? 그런데 그 필레 미뇽을 어떤 식으로 또 해드릴 건가? 네, 뭐 어떻게 구울 건가? 뭘 먹을 건가? 이런 얘기가 왔다 갔다 하겠죠? Today's episode is about 식당에서 스테이크 주문하기고요. 오늘의 미션은요. 뭘 먹을 것인지 물어보라. 자, 상대편한테 뭐 먹을 거야? What are you gonna eat? 해도 되지만 자, 영어로 또 다른 표현이 있는지 알아보겠습니다. Here we go! Today's key pattern. 자, 오늘의 key pattern은요. 어떤 상황인가요? 그렇죠? 상대편한테 무엇을 드시겠습니까? 뭐, what would you do 있고요. What will you do 있고요. What can you, 뭐, could you 다 있지만 그 중에서 이거 하나만 구분해 볼까요? 순간적인 결심을 할 때는 will 쓰고요. 이미 예정되어 있는 것은 be going to를 씁니다. 그래서 오늘은 will 써볼게요. 뭘 지금 드실 건가요? 순간적 결심이죠. 결정이고요. 그래서 what will you have? 물론 what will you have? 해도 됩니다. 그런데 리듬을 타면 try to get on the rhythm. 오케이? Okay? 네, 그러면 나머지 you can cut out the unnecessary parts. 발음에서도요. what will you have? 이게 일부러 소리를 많이 집어넣어야 되기 때문에 힘들거든요. 근데 보세요. what, 뭐를, will you, 당신, 먹을 겁니까? 그래서 what will you have? what will you have? 이러면 은 삼각형 하나 그리면 은 발음도 정리되고 동작도 기억에 남고 그다음에 그런 상황에서 말할 수 있는 자신감까지 생기겠죠? So what will you have? So what will you look in the next round? Practice more. 자, 앞에 나왔던 what will you는요. 여러분이 알고 있는 동사 다 쓰시면 돼요. 단, what이 맨 앞에 나와 있으니까 그 what을 취할 수 있는 대상이 와야 되겠죠? 다시 한번 예를 들어 볼게요. 뭘 드실 건가요? What will you have? What will you eat? 먹다가 앞에 나오는 what이니까 뭘 먹을 건가요? 그러면 예, 뭐 예를 들어서 뭘 비가 올 건가요? 이런 말, 말이 안 되잖아요. 비는 그냥 내리는 거니까. 그래서 그런 농사 말고 대상을 취할 수 있는 농사. 뭐할 건데? What will you do? 쉽죠? 무슨 말할 건데? What will you say? 그죠? 그래서 What will you do? What will you say? 뭐살 건데? What will you buy? What will you buy? 간단하죠? 근데 예를 들면 운전하다는 drive도 되죠. 그러면 drive a car니까 무슨 차 운전할 거야? What will you drive? 간단한 거예요. 그냥 이런 식으로 바꿔 주시면 되겠습니다. 반대로 뭐팔 건데? Sell 쓰세요. What will you sell? 자, 세 가지 했습니다. What will you do? What will you say? What will you buy? Today's review time. 자, 오늘의 에피소드 내용은요. 식당에서 ordering a steak at a restaurant, right? 자, 식당에서 in a restaurant, or you can say in a restaurant too. 어, 스테이크를 주문하기였는데요. 여기서 미션은 뭐였어요? 상대편이 뭘 먹을 건지 알아내라 라는 얘기니까 무엇을, what will you have? 드실 건가요? 라는 얘기죠. 주의할 것은 뒤에 항상 다른 동사들은 앞에 것을 받을 수 있는 게 와야 된다. What will you do? What will you say? What will you buy? 만약에 what will you go? 이거는 말이 안 되죠. 무엇을 갈 것인가? 우리말로도 안 되잖아요. 그러니까 에, 이때는 뒤에 나오는 것이 what will you read? 일, 무엇을 읽다? 이렇게 을에 해당되는 동사들만 가능하다는 거 생각해 보시면 되겠습니다. 아시겠죠? 자, 그렇다면 what will you practice? <웃음> 뭘 연습하시겠습니까? You did a wonderful job! about the next episode. 자, 마크하고 함께 스테이크도 주문했고요. 
가장 궁금했던 사실이 뭐였을까요, 여러분? 그렇죠, part-time job. 아르바이트 건에 대해서 이것저것 캐 물어야 되겠죠. 자, 어떤 질문이 오가는지 또 실제로 아르바이트 하게 되면 받게 될 비용은 얼마인지 다음번 시간에 확인하겠습니다. Okay, let's go and check it out next time. Bye.